Vamos a ir rápidamente ahí a la, a la plena del Señor. Vamos a ir al libro de, 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 de Samuel. Primer libro de Samuel. Ya estamos contra el tiempo y el correo. Así que vamos a ir ahí buscando el libro de, primer libro de Samuel, capítulo 22. Sean todos bienvenidos en la casa del Señor. Gloria a Dios para siempre. Sean todos muy bienvenidos a este lugar. Que a veces no escuchamos. Santo. La lucha. Aleluya, hermano Cristo viene y me parece allá. Gloria a Dios, qué lindo. Es el día de Jesús. Hermano impresionante, hermano que cantó. Gracias a nuestro Dios, sí. Así que el que sabe, sabe. Yo no quisiera, pero no podemos decir no. No es. Pero tengo la inteligencia. Bueno, estamos ahí. Capítulo 22, primer libro de Samuel. Gloria al Señor para siempre. Así que damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver ahí, por ahí estamos. Vamos a ver algo, porque estamos allá. Está bien, por ahí, por allá. Ahí. A ver, estamos. Que todos estemos atentos a la palabra del Señor. Así que usted sabe que esto es cualquier libro, ni diario, ni periódico, ni revista. De... La estudienten por ahí. El Señor se grabe. Amén. Bueno, estamos ahí. Damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yéndose luego David, ¿qué? David, de ahí huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo subieron, vinieron ahí a él. ¿Qué le vinieron a él? Y se juntaron con él todos los, ¿qué dice? Uno. Y todos los que estaban, ¿qué dice? Con deudas. Y todos los que se hallaban, que dicen, que clase de gente. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres ahí en ese lugar. Y se fue David de ahí a mí, de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Venga, está ahí nomás. Gloria a Dios, tome lugar en un instante. No dos horas, pero. No, hermano, somos cuidadosos, siempre miramos el reloj. Porque, en verdad, pues, en Estados Unidos el mundo vive siempre atareado, hasta el domingo. Si, si, si fuera, bueno, pues yo sé que muchos tienen compromisos después de acá. Así que. No estamos en Honduras, en México, en El Salvador, que allá ponen casi ley. Aquí es expresión bárbara que hay aquí, del país. Tremendo. Expresión. Pero estamos aquí, en esta mañana preciosa, de tarde, mi día, y nos pasamos. La verdad estaba hermosa, preciosa. Hermano, yo sé que aquí es un ingenio tremendo. Aquí nos cargamos la batería. Te van cargaditos para su casa. Gloria a Dios. Eh, los valientes. Hablaremos de los valientes. ¿Qué son esos valientes? Todo aquel que persevera hasta el final. ¿Quién era David? Ustedes saben quién fue David. Fue el último hijo de quién. ¿Quién era el papá de, de David? ¿Y qué es lo que hacía David? Estaba chico, estaba no muy viejo de edad. Estaba como uno de 17 años por ahí. Estaba cuidando a ver. Usted está atento a todo eso, usted sabe la historia, todo lo comenzó con David. David Dios lo llama para poder ser rey en ese tiempo, aunque no lo fue inmediatamente, duró un tiempo más. Pero Dios lo llamó a, a ser rey de Israel. ¿Qué pasó con David? David tenía el espíritu de Dios. Tenía, dice que él andaba y danzaba y pensaba y era un hombre espiritual totalmente espiritual y porque era espiritual ¿por qué falló? esto no quiere decir que si, si tú eres espiritual si no te si te descuidas fallas pero David era totalmente un hombre muy espiritual amén 
Por eso Dios lo eligió como un hombre espiritual, un hombre valiente. Dios llama a gente valiente. Vamos a ir un poco con mayo, porque esto te acuerdas de algo poderoso. Dios no llama a cobardes. ¿Cuál es el cobarde? El cobarde es que cuando viene la prueba, viene la dificultad, dice, agarro el maleta, me voy. Aquí hay que enfrentarse. David había matado a Goliat, había hecho esa victoria grande de Israel, pero el rey que estaba actual no le pareció eso. ¿Quién era el otro rey? Saúl creció odio, creció rincón, creció amargura, que es porque David había matado al rey y la gente apoyaba a David. Y se inclinaron a David. Por eso el hombre agarró odio, agarró un odio tremendo, que quería matarlo. Y de respecto a esto, dice aquí la Biblia que David huyó al desierto. David huyó para poder preservar su vida. Y Dios lo preservó en una cueva donde estuvo ahí mucho tiempo. Y se le acercaron ahí hombres. Y queremos hablar de tres clases de hombres que llegaron a David. Primer hombre, que, clase de hombre que llegó. ¿Cuál fue el primer deudado? Afligidos. Afligidos. ¿Cómo te encontró Dios en el mundo? Te encontró afligido, casi ya morías, quería morirte. Dios, hermano, le llevaron a esa gente y eran 400 hombres que David adiestró. Y David, vamos, le enseñó. David, hermano, tuvo eh, la compasión con enseñarle a esta gente porque eran hombres eh, afligidos, endeudados y eran hombres amargados. En la vida. ¿Cómo nos encontró Jesucristo en nosotros, hermano? Así, casi similar. Nos encontró afligidos, endeudados y amargados. Y vamos a tener un punto tan especial que es la amargura. Ahí eh, estuvimos trabajando mucho en eso. Lo demás, usted puede ser diferente, pero la amargura es peligrosa en nuestra vida. Eso crece raíz de amargura. Un creyente, hermano, nunca va a preparar. ¿Y qué es eso de rey de amargura? Es algo que te hicieron en el camino. Algo que te pasó en el pasado. Algo que te hicieron en el pasado y quizás usted todavía esa herida no ha sanado. Todavía usted se recuerda de lo que le hicieron, entonces el diablo sigue martillando esa herida. Y le recuerda siempre esa herida. De eso lo haremos un poquito. Pero David estuvo batallando y enseñando a tres clases de personas en ese lugar. Igual lo que hace un pastor, un ministro. Porque nosotros venimos a la iglesia siempre, ¿verdad? a veces venimos cargados, afligidos, atormentados, angustiados, enfermos, con deudas, literal física y también espiritualmente. Venimos amargados muchas veces. Eso es lo que trata un pastor. Tratar con gente que a veces, hermano, pues se afligen por un vil que van a pagar. Cualquier cosa tan afligido, ¿cómo haré para la renta? ¿Cómo haré para esto? Es tremendo. David tuvo esa compasión por estas 400 hombres, les enseñó para qué. ¿Para qué le enseñó David a estos hombres? No que era, que era para no, era para poder ejecutar. Hermano, y pelear contra todas las hechadas del diablo, lo que David se le levantó. A David se le levantó, hermano, el enemigo. Igual como usted y yo, se nos levanta. No es extraño que usted tenga guerra y batallas y luchas en el caminar, hermano. No es, usted no se ponga a pensar de que porque es que hay batallas todos los días, hay guerra. Cada instante usted recibe mensajes del enemigo. A cada momento, cada segundo, su mente está siendo martillada por bandiana. ¿Para qué vas al culto ahora? Le fuiste a noche, hombre. ¿Qué quiere Dios eso? Tú recibes mensajes, tras mensajes del enemigo, tardo, maligno, a tu mente. Entonces, no es fácil la lucha, la batalla. Y si usted se aleja, usted va a salir derrotado siempre. Pero usted, como dice la hermana Rosa, enferma de vidilla. No sentía nada, pues venía. 
Porque se pasa a veces, viene al culto y no se tiene un pillo, ni una mosca que se pone. Pero te vas y viene, pero no sabes que al venir y presentir algo, yo pasé a la intimidad. Eso es lo que pasó ahora con ella. Por eso es que no tengo que dar, no, no siento nada, yo no voy ya. No, tienes que ir, porque un día vas a sentir, hombre. Sí, hermano, esto es así, de persistir y poder ver el resultado, bueno, la persistencia. Ella recibe el milagro, recibe, recibe hermano, la fuerza, la vitamina. Porque esto, hermano, de la palabra es vitamina, vuestro hueso, es el refrigerio, el alma. Si usted te queda en casa, tú no recibes nada ya. Tú recibes chisme nomás. Por si acaso, tal vez uno por ahí este, escucha un mensaje, pero no todo casi ni el tiempo. Este tiempo es indispensable para usted y para mí. Aunque es de fácil, pero hay que ser. ¿Quién fue? David, hermano, fue un hombre que se esforzó tanto para poder lograr tener lo que tenía este David. No fue fácil para este hombre preparar a estos hombres que venían con deudas, quizás físicas. Usted cuando llegó a Estados Unidos, digamos acá venimos endeudados. Físicamente venimos de dados. Y también espiritualmente había una deuda fuerte también. Y esa no la paga el hombre, esa la paga Jesús. En Colosenses nos habla que él, el acta del decreto que, que había para nosotros, que estaba estipulado eso, que solo Jesús podía pagar eso. Entonces fuimos nosotros, hermanos, cancelados. Jesús canceló la deuda espiritual que había en nosotros porque no había más medicina, estábamos destituidos y llevamos el rumbo, el castigo eterno. Pero Jesús, hermano, tuvo esa compasión y ese amor por usted, por mí, porque Él fue la cruz. No tenía por qué ir a Jesús a la cruz, Él fue santo, y es santo, y este es santo, y Él es real, el hermano de Jesucristo. No hubo pecado, no hubo maldad, en Él no se encontró falla, Él no se encontró en nada, hermano. Jesús fue santo, limpio, a la cruz del Calvario, no merecía esa muerte, Jesús. Cruel que le dieron a Jesús, una muerte áspera. No hay comparación a la muerte de Jesús. Porque si tenemos un tiro y te muere, bueno, pero esa muerte de Jesús fue tortura. Terrible tortura, hermano, de Jesús que pasó. Nosotros a veces no está por igual, casi, hermano. No tener mucha importancia a la palabra del Señor o a los servicios. Pero lo que Jesús hizo fue grande. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a usted y por amor a mí y por amor a todo el mundo. Sea blanco, sea moreno, lo que sea, Dios amó, sea el lenguaje que tenga, el dialecto que tenga, cualquier hermano, Dios ama a todo ser humano. Amén, hermanos. Si sí, están desviados y están, hermanos, pues descarrilados, pero Dios lo sigue amando esa vida. Porque si se convierte a Cristo, hermano, será útil para su reino, para su trabajo. Por eso que, hermanos, no despreciemos a la gente que están ahí bien perdidos. Porque Dios puede levantar de ese perdido un útil para la obra de, de su crecimiento en la tierra. Amén, hermano. Así que entonces vemos que David trata con tres clases de personas en ese lugar. Hay gente endeudada, gente alejida, gente eh, marcada de la vida. Eh, ya no quería saber nada. Pero David comenzó a consolarnos y a prepararnos. Ahí David lo escondió Dios en ese lugar. Dios los refugió en ese lugar y no salieron hasta que estuvieron bien, estaban bien preparados para la guerra. Entonces David, hermano, hizo una labor en ese lugar, escondido, así como usted y yo estamos escondidos en las manos de Dios. Este lugar, hermano, estamos, el que está en Cristo está escondido. Estamos refugiados. Este es un refugio. Venir a Cristo y aceptarlo es un refugio para usted y para mí. Aquí estamos, hermanos, tempranamente refugiados en este recinto, pero un día Jesucristo nos sacará de aquí. Aquí es la preparación que hay. Este es un cuartel que hay. Usted quiere ser un buen soldado, tiene que estar ahí chacarejando todos los días. Aquí es un cuartel, aquí se prepara el soldado, la soldada para la batalla. Amén. Por eso no tiene que usted faltar, porque aquí siempre se va a ver, hermano, siempre adiestramiento para la vida cotidiana que vivimos, para que lo que te enfrenta mañana, 
lo que le digo es te espera mañana en el trabajo. Te espera por ahí, te vas a esperar. En bajo, mira, te prestas a esperar en la casa también. Y hoy, porque ya es tan tarde, mira, quiera son ya. Porque cuando tú tienes un esposo que no es cristiano, siempre tienes lucha. No creas que usted es color de rosa, que te va a color. No, gente, te va a reclamar también. Así que entonces, a veces el enemigo busca un cuerpo para hacerte la guerra, pero en el nombre de Jesús, usted sabiamente vas a contestarle, no vas a pelear con nadie. Es que Jesús estaba metido en ese lugar y no podíamos salir. ¿Y cómo? Yo no conozco a Jesús. No, Jesús, mira que Jesús, mira cómo tú eso. Juego de Dios. Y él me lo juro que lo para matar tanto. Nadie lo para. Entonces, entonces hermano, tienes para poderlo con, con para estar eso, con amor, con armonía. Para no entrar en pleito, porque no vas a perder la bendición de esta tarde. Que así es, hermano. Así es que entonces vemos que David se esconde en ese lugar y así como usted y yo estamos escondidos en Cristo, esperando la redención, esperando que un día Jesús venga y nos levante esta tierra, porque esa es la meta mía y suya. Yo estoy para quedarme aquí, todo lo que es aquí es temporal. Diga conmigo, es temporal. Dos o tres creen, ¿no? Además, no, porque tengo esto y este mío, no lo puedo dejar. Todo lo que tenemos nosotros es temporal. La vida física que tiene usted es temporal. Usted tiene 80 años para vivir, si es, porque, si es que llega, dice mi papá ayer. Ay, no, pero yo tengo 82. Pero usted eh, sabe que llega a 82 años. Con esa vida que llega tan fatigada que no duele más que 3 horas, 4 horas. ¿Qué pasa? Esa gente que dormía en 9 horas, 10 horas, en nuestro país tiene hasta 15 horas. No hay nada que hacer, entonces, a dormir y vuelta, papá. Este país no, este país quita vida. Aquí te quita la vida. Tu, tu trabajo está trabajando, ¿qué va a hacer mañana? Y esto y lo otro. Y lo, tu mente está trabajando doble. Trabaja, hermano. Yo me pongo a pensar eso. Señor, dame la capacidad porque estoy trabajando doble ahorita. Siento que es fuerte el trabajo. Son tres tipos de líderes: líder en la casa, líder en la iglesia y líder en el trabajo. Te creo. Este tipo de, de liderazgo en casa es diferente. Aquí yo ya no conozco los de la casa, nada. Aquí somos aquí, hermano. Ya sabemos de aquí no hay preferencia porque este hijo está ahí. No, yo tengo que correr también. Si sí, sí, quiere salir del, del redil, no diga, no, no, que está pasando ahí. No, aquí te parejo. Aquí estamos ya, hermano, así que aquí yo, usted ya soy amiguito, pero aquí ya vamos a comportarnos ya como algo diferente. Porque Cristo quiere que nos vayamos al cielo todos. Y si vivimos una vida desagradable, nos vamos a viajar. Hay que prepararse, David prepara a esta gente para el ataque. Yo y usted nos estamos preparando para el encuentro con Jesucristo. Aquí es una preparación que hay un cuartel de preparación, porque aquí vamos a cantar físicamente, pero en el cielo vamos a ser ya diferente. Aquí te cansa usted con dos o tres cantos que canta. Dos horas parado, usted se cansa y se sienta y no aguanta las pies. Pero en el cielo no va a haber cansancio. Allá no va a haber ese cansancio. Usted es el sueño que está ahí. No, ya no va a haber. Allá no te va a dormir. Aquí sí, Dios, porque estamos en este cuerpo pesado, esta carne es pesada. No crea usted que no es fácil. Es una lucha fuerte. Que se lleva, porque es que así es. Estamos en este cuerpo todavía, literalmente, físicamente, y aquí va a haber lucha diariamente con el enemigo. Los pensamientos que llegan. No, no está fácil de... Usted sabe de que está sentado en la silla, es, es duro, no es fácil. Porque al enemigo no le agrada eso. Póngase en su mente que al enemigo no le agrada que usted venga al culto. Pero que usted viene con la visión, con, la, con eso de darle gracias al Señor, con rendir el culto, la mancha, y todo eso al diablo no le gusta. Si el enemigo le gusta que usted se quede y que usted no ganara todo el día domingo, por lo menos el domingo fuera para Jesús, todo el domingo. Desde que amanece, este día es para ti, Jesús. Me desconecto de todo, hasta del Facebook y todo eso. Hermano, sería bueno para que aprovechemos el tiempo que estamos viviendo todavía. 
Amén. Así que entonces tenemos que hacer el esfuerzo, porque si no nos esforzamos, nosotros y usted vamos a aparecer en el camino. Un soldado sin preparación pierde. ¿Cómo va a, va, va a enfrentarse al enemigo? No, hay que prepararse. Así que David preparó a esta gente para, el, para y no fue fácil para él prepararlos. Pero vemos, hermano, algo tan poderoso, me detuve bastante en lo que fue esa palabra de lo que es la amargura. Y vamos a ver qué es amargura. Porque eso es lo que me interesa, que usted sepa qué es una amargura. Dice ya en el libro de Hebreo. Vamos a ir al libro de Hebreo. Vamos a ver qué es, porque eso ya vamos a salir. Ustedes que vamos, no más queremos dar un significado de esto, de lo que es una amargura. La adicción fácil la pasamos. La deuda la pagamos, sea física o literal, Jesús la paga. Pero la amargura, eso está dentro de usted y dentro de mí. Vamos a ver. Nos dice en el libro de Hebreo. Gloria al Señor. 12. Vamos buscando ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Nos da una buena enseñanza ese libro. 12, 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas deslizadas y hacer senda de derecha para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todo en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Viene el 15. Mirad bien. Oiga, mirad, quiere decir que tenemos que mirar físicamente. Mirad bien. No sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que botando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es amargura? Sedicado de la amargura. Es tremendo esto. Sedicado de la amargura es, en griego es virgriano. Pero vamos a verlo aquí. Es como punzadas. Es como punzada, como una espina. Que está clavada ahí. Es un odio que carga a alguien que está mal. Oiga, es una expulsada que tienes dentro de tu, cor dentro de tu corazón. Que no hace nada. Y lo peor del caso de toda gente que está marca, todo lo ve mal. Por todo se fija. La gente que está amargada, aquí no hay nada. Nos matamos a la enseñanza. Todo se fija. Todo lo ve mal. Pulsada o de veneno. O sea, alguien que está marcado es un veneno. Él está envenenado y también a otro puede envenenar. Oiga, qué tremendo eso. ¿Cuáles son los síntomas de un amargado? Tiene su lenguaje negativo. Un amargado siempre es negativo. Oiga, David, ¿cómo le costó lidiar con la gente? Negativo. Son sensibles con nada, hermano. Están casi llorando. Una mirada que le diga, ya, es que mire cómo miro a ese culano, me no me quiere, y dice, no, fíjese que ya no voy a ir, porque okay. entonces son sensibles. Lenguaje negativo. No confía en nadie. Y esto de confiar, no sé que es, hay que tener mucho cuidado, pero usted cuando va a un restaurante, yo, me, yo porque yo fui cocinero. La gente sabe, no sabe nada lo que atrás es. Hay una carne que la meten entre verada ahí porque hay que, no hay que perder no hay que perder la carne, la carne y el pueblo se nos tira. Hay que hacer otro, otra química y otra comida diferente, ahí, otro tipo de, de cosas y ahí le damos la carne y se va. Sí. Porque yo sé, yo conozco ese, 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 ese tipo de. Ahí. 
usted siente sabrosa la comida, ay, qué rica, o sea, supieran, aunque esa, esa comida se le puso ya otro tipo de, para que no perderla, porque ya, ya era como ya perdida casi. Usted dice, pero usted confía que va a comer, con tranquilo, comida, está rica la comida, pero usted nunca sabe qué le echaron a esa comida, o qué le hicieron. Eso que a veces nosotros tenemos que tener, o sea, si no había comido, no, es hermano, a veces no confíes, no, pero que te vas a comer, pues ahí, te sabes que que comer. Y si tú no confíes, entonces no comas entonces. Toma en tu casa entonces. Porque si es hermano, si alguien quiere desconfiado, pues toma entonces en casa. Pero ahí cuando a veces vemos que hay gente que, que tiene ese raíz, es desconfiado, no confía a nadie. Entonces hay muchos ejemplos, hermano, acerca de eso. Muchas cosas que podemos hablar de acerca de lo que es eso, que uno participa de cosas que a veces, hermano, pues no sabe uno qué, qué, qué han hecho, pero, pero tú estás confiando que la persona que hizo eso lo hizo bien. Pero siempre y cuando Dios Jesús ora por vuestro alimento. A ver, cuando usted ora por los alimentos, usted lo santifica. Y usted, ahí es que hay un, algo que, que está mal, ahí fue santificado. Y no se murió la julana. Le echó un sapo muerto ahí con brujería y no se murió. Pero el que usted lo santificó en el nombre de Jesús, todo el espíritu, todo el 